Science. Pauline tem 27 anos e está a tentar abandonar o que apelida de pequenos vícios. Quer parar de fumar e de comer entre as refeições. Para isso decidiu experimentar a hipnose. Um médico acompanha a na viagem até ao inconsciente. O tabaco é simbolizado por um marcador que Pauline deixa cair durante a sessão sem se aperceber. Sortir do seu conflito. Paulina assegura que 15 dias após a consulta, a sua força de vontade tinha sido reforçada. A hipnose funciona em 35% dos pacientes que pretendem deixar de fumar, mas deve ser supervisionada por um médico. A hipnose funciona, as técnicas são muito eficazes e têm muitas aplicações. Por isso, muitas pessoas a praticam, mesmo sem serem profissionais de saúde. Há que ter cuidado. No Hospital de São José, em Paris, vão um pouco mais além. Utilizam a hipnose até na sala de operações. Simplesmente escutar. On passe des images. On passe des images comme on passe sur un iPhone. Este paciente vai submeter-se a uma intervenção delicada à carótida. A hipnose complementa a anestesia local. A não rien faire. A s'abstraer. Ajuda muito. O paciente perde o medo, a calma e para de sentir pequenas dores. Ajuda-nos muito durante a intervenção. Parece que o paciente está sob a influência de uma anestesia geral. A hipnose não é nada de novo. É usada há anos pelos seus efeitos benéficos. Hoje em dia é utilizada mesmo no dentista. No entanto, para exercê-la há que receber formação adequada. O futuro da hipnose é mais do que promissor. Allez, écoute.